Hoje, Humanamente, programa da Band News FM, que é sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, fala sobre a saúde mental como uma política pública. E aí, nessa caminhada, nós convidamos para se unir aqui conosco a investidora social, fundadora e presidente do Instituto Cactus, a Maria Fernanda Quartiero. É sempre conosco por aqui também o Daniel Barros, nosso psiquiatra, que traz as análises para a gente. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Hoje o programa vai ser uma, talvez um dos programas... É, é mais importantes, eu acho, do ponto de vista de é, fundamento e estrutura, né? Assim, a gente sempre fala da depressão, a gente fala do Alzheimer, a gente fala da saúde das pessoas, mas hoje a gente vai falar da base, né? O que a gente está construindo como estrutura para as pessoas poderem alcançar essa saúde mental. Então, é, é um programa para a gente ouvir com bastante atenção, acho que nós dois e os ouvintes vamos aprender muito hoje. E vamos aprender com ela, então. Maria Fernanda Quartiero, obrigada por atender aqui a Band News FM, o Humanamente. Olá, Ellen. Olá, Daniel. Eu que agradeço é, essa participação aqui junto com vocês e de poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental, unindo aí com esse lado de políticas públicas e, e fomento estratégico e estrutural para a nossa sociedade. Maria Fernanda, eu quero começar é, conversando contigo o seguinte, no Brasil a gente não tem ainda, está se estruturando, mas a gente não tem uma cultura ainda de organizações tão fortes que é, vão, vão atuando é, de maneira filantrópica em determinados temas. O Instituto Cactus vem atuando na saúde mental. Explica para a gente qual é a proposta de vocês. Explico, Erin. Vou começar até contando um pouquinho assim, da minha trajetória, né, para a gente identificar o porquê que o Instituto Cactus foi criado dessa forma assim, bem inovadora e pioneira de, de atuação no terceiro setor. Eu sempre estive envolvida, né, desde a infância, com iniciativas de cuidado ao próximo, mas algum, eu sempre tive algo que me incomodava bastante, que era... Assim, essa questão de que a gente não melhorava, a gente não saía do mesmo lugar, a gente estava sempre enxugando gelo em relação às coisas e a gente não trabalhava as, as, estruturalmente as necessidades básicas que precisavam ser supridas. Então, é, a gente tem uma vontade muito grande no Brasil de melhorar em diversos outros setores, evasão escolar, melhorar a empregabilidade, falar sobre violência, né? é, aumentar o acesso à saúde... E a gente precisava, no final do dia, olhar para o indivíduo. E não tem como a gente não olhar para o indivíduo sem falar sobre a saúde mental dele. Então, uma vez a gente dando atenção a esse ponto, a gente consegue melhorar todos esses outros atravessamentos que a gente precisa melhorar na nossa sociedade. Foi assim que surgiu o Instituto Cactus, com esse olhar voltado para o indivíduo, para a saúde mental, a gente hoje já conta com investimento com menos de 2% dos orçamentos públicos voltados para a saúde, o que dirá então para a saúde mental. Então, acho que foi um, sim, um ponto bem acertado da gente começar esse, esse cuidado né, mais estruturado com a inauguração no finalzinho de 2019 do Instituto Cactus. O, tem, tem uma coisa que você comentou, Maria que eu acho é, fundamental a gente lembrar que a saúde mental ela passa todas as, as vivências a, a experiência do indivíduo o que, que significa isso? se ele não está bem é, da sua saúde mental ele não vai ter uma empregabilidade boa ele não vai ter uma produtividade boa é, o vínculo mãe, bebê não vai ser bom, o desenvolvimento da criança não vai ser bom a, a, o aproveitamento escolar não vai ser bom então é, é, é um, um aspecto básico para todos os, praticamente os indicadores que a gente quiser melhorar no Brasil, né? Se a gente quiser melhorar o que você falou, educação, saúde, economia, tudo passa por a gente estar bem é, é, mentalmente, emocionalmente. Exatamente. E, e, e até um passinho atrás, Daniel, as pessoas que tomam conta disso também precisam estar bem. Então, os professores também precisam estar bem, os gestores né, públicos também precisam estar bem para as tomadas de decisões deles no dia a dia. Então, é todo mundo, né? É um assunto para todas as pessoas, de fato. Agora, 
É, me pergunto, Maria Fernanda, o que vocês é, enfrentam de desafio? Porque, por exemplo, você mencionou a questão do orçamento. Nós temos hoje ali uma lei de responsabilidade fiscal que determina uma destinação orçamentária para a área da saúde, né? É, que nem sempre é cumprida, é bem verdade, mas existe já uma determinação. Como é que vocês é, vêm atuando e encontrando desafios nesse sentido de falar que dentro da saúde não tem só o câncer, não tem só a diabetes, nós temos que pensar nesse orçamento também para falar de saúde mental com tão ampla pauta que é a saúde mental. Só aproveitar o gancho aqui é, é, nessa mesma pergunta, Marcelina, porque tem um, um professor a, 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 professor titular do Instituto de Psiquiatria da USP, que já, já se aposentou, mas ele me disse uma vez, professor Valentim Gentil, que nas andanças dele pelo mundo, ele viu que no mundo inteiro a, a destinação de recursos para a saúde mental é, é pequena. Né? Parece que isso é, é, não é uma, um, uma realidade difícil isso só no Brasil, a, a saúde mental ela é meio negligenciada de alguma forma no, no mundo todo. Como o Instituto Cactus fez pesquisas enormes aí para ser lançado, eu queria ouvir você também nesse sentido, que a Ellen perguntou no Brasil, mas se vocês também tiveram essa, essa visão aí de que no mundo todo é difícil. Vamos lá, vou tentar responder por partes também. De fato, o orçamento é baixíssimo, a gente, é, o fato de sermos brasileiros, a gente tem que lidar com isso é, todos os anos e a cada eleição também. Então, o Instituto, ele chega também com o um olhar do que o que, que nós temos hoje aqui, o que, que nós temos de bom, o que, que a gente consegue qualificar e o que, que a gente vai fazer com, com o que, que a gente já tem, né? justamente para a gente não perder tempo e energia com brigas que se arrastam por anos no nosso país. É, eu concordo com você, Daniel, que isso é um tema ainda pouco olhado, inclusive em outros países. Nós temos países mais avançados do que o Brasil relacionados à saúde mental, como é, a Inglaterra e a Austrália e Canadá. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção agora é que quando a gente quer, então, aumentar esse poder financeiro para a saúde mental, a gente tem que olhar a transversalidade que isso tudo tem. Então, dentro da educação, nós falamos sobre saúde mental e saúde mental fala com educação. Dentro da questão de empregabilidade, nós falamos com saúde mental e saúde mental fala com empregabilidade. Então, assim, a gente consegue é, aumentar um pouquinho o nosso, o nosso escopo de atuação se a gente trabalhar em conjunto com todos esses outros setores, porque eles também não vão conseguir abrir mão da saúde mental, principalmente depois de uma pandemia que nós vivemos. Então, as empresas elas já estão se atentando de que elas vão precisar falar de saúde mental no ambiente de trabalho, para reter os seus, os seus empregadores. As escolas também, a gente vem vivendo assim, um aumento, né? dessa questão dos suicídios entre os jovens, e o ambiente escolar é o melhor lugar para a gente dar início a esse, ao tratamento e à prevenção desse tema, né? melhorar o estigma. Então, são todas essas coisas que vão nos ajudar a lidar com essas dificuldades que nós temos de Brasil, dificuldade orçamentária. E junto com... Eu acho que... Perdão, não, não achei que você não. tinha encerrado. Não, vai em frente, vai em frente, concluí. Pode seguir, Daniel. Não, é porque, é, se eu entendi bem, e tentando aqui é, pensar junto com os nossos ouvintes, a, a ideia é falar assim, ah, tá bom, existe um, um orçamento restrito é, para a saúde, dentro do, da saúde é mais restrito ainda para a saúde mental, porque é isso né, que a Ellen falou, tem câncer, tem infarto, tem é, é, obstetrícia, tem tanto lugar vacina que, que precisa de dinheiro, para a saúde mental vai ficar uma fatia menor. Então, o, o que você está propondo, e é talvez uma estratégia do Instituto Cactus, essa é a minha pergunta, é dizer assim, olha, a gente vai é, conseguir investimentos em saúde mental, não só da saúde. Na saúde a gente sabe que tem essa, essa fatia aí pequena e tal, mas a gente vai falar com a escola e vai fazer, uh, com o orçamento da educação, um, um screening aqui, talvez, um, uma intervenção de, de identificação de, de pessoas em risco. A gente a gente vai falar com, com as empresas e vai falar com o RH e vai mostrar para o gestor que dá lucro 
não é só por humanidade, deveria ser também, né, por humanidade, mas... <risos> A gente sabe como funciona a empresa. A empresa existe para dar lucro também. E, e se ela não der lucro, ela vai fechar. Então, é, é lucrativo investir. Então, eu, eu consigo outras fontes de financiamento que não sejam diretamente da saúde. É isso um pouco o, o trabalho de vocês, assim, encontrando esses caminhos de fomento à, à saúde mental? É isso um pouco também. E é assim que a gente vai desenvolvendo esses projetos pilotos que há dois anos a gente tem feito no Instituto. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso de tentar não só de convencer esses outros setores, mas de trazer esses dados e essas evidências de que esses outros setores também têm que começar a olhar para isso e indicar o caminho, né? a forma como isso pode ser feito. Né? Maria Fernanda, vocês têm um olhar especial para adolescentes e para mulheres quando falam de, de saúde mental. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que esse foco nessas, nessas duas vertentes. Claro, Ellen. Olha só, logo no início do, da fundação do Instituto, nosso primeiro grande projeto foi é, um mapeamento sobre como que se encontrava a saúde mental no Brasil. Nós tínhamos dados bastante desatualizados, dados somente assim, de 2015 que a gente conseguia encontrar. Então, a gente criou uma publicação que conta toda a história da saúde mental no Brasil, a saúde mental fora do Brasil, como estavam as nossas estruturas, quais eram os nossos desafios, inclusive para ajudar a gente aqui na nossa gestão e estruturação estratégica do Instituto. Dito Esse isso... Esse material ele pode, ser associado, ele pode ser acessado pelo ouvinte, né? Maria Fernanda, sim, acho que é importante Daniel. aproveitar esse esse respiro aqui, para o ouvinte que ficar curioso, é um material maravilhoso, assim, eu recebi, é um material e ele pode ser baixado, né? Como é que o ouvinte faz se ele, Exatamente. Se ele se Exatamente, e é um material dados. que qualquer um pode ter acesso, e, e, e é uma leitura fácil, tá? Ele pode ter acesso através do nosso site, www.institutocactus.org.br, tem uma aba lá para baixar essa, essa publicação, e ela traz um dado que chamou bastante a nossa atenção, que 50% dos transtornos mentais de um indivíduo, eles começam até os 14 anos de idade. Então, foi aí que nós identificamos o nosso primeiro público-alvo, que são os adolescentes. A gente hoje, no Brasil, a gente já tem bastante estruturado e bem legal o apoio à primeira infância e para o jovem adulto também, mas o adolescente ele ainda fica à margem de muitos projetos e iniciativas para desenvolver essa faixa etária, que eu costumo falar que é dos 10 aos 14 anos de idade, que é o fundamental 2 ali do ano escolar. E, e a gente precisa incentivar, eles vão ser os próximos líderes do nosso país, a nossa próxima geração, eles precisam estar munidos com ferramentas socioemocionais que os tornem capazes de lidar com todas as idiosincrasias que o nosso país né, é, é, traz para eles. Né? Gravidez precoce, a dificuldade de conseguir achar emprego, enfim, é uma série de coisas. E o nosso segundo público-alvo, que a gente olha também com muito carinho, que são as mulheres, afinal de contas, elas são as cuidadoras desses adolescentes, né? são os chefes de família, maior é, contingente de professores da rede escolar são mulheres, 80% são mulheres, Eles estão, elas também estão à frente da atenção é, é, de saúde pública, né, ali recebendo todos nós, a gente tem que dar uma atenção especial para elas, porque eu acredito que qualquer mudança que a gente queira fazer, é, em qual, independente da geração que a gente esteja vivendo, é através das, das mulheres. E tem dados bem interessantes sobre intervenções é, sociais, Maria Fernanda, aqui. É, realmente parece que qualquer intervenção é mais eficaz se passa pelas mulheres, ou se, se foca nas mulheres, né? Seja distribuição de renda, é, é, investimento na saúde mental, porque tem, tem uma coisa de, de a mulher ser a, a estruturadora ali, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, do, do núcleo familiar. Hoje em dia... É, muitas vezes até a responsável pelo, é, é, pelo ganho financeiro da família, uhum. é, se não a principal, pelo menos divide ali é, igualmente. 
gente, é, e, é, e é o ponto de ancoragem das crianças mais importante. Então, parece que e, e, gasta o dinheiro com mais responsabilidade, pensa mais nos filhos, enfim, então isso parece um pouco estereótipo, mas no fundo as políticas públicas elas são mais eficazes quando são focadas inicialmente nas mulheres, né? Exatamente, Daniel. Agora você falou sobre, acho que é importante trazer para o nosso ouvinte alguns dados desse mapeamento que vocês fizeram, né? Porque primeiro a gente olha para o Brasil, a gente tem uma tendência meio negativa de achar que está tudo ruim, está tudo errado. E você já trouxe aqui alguns pontos importantes. Nós temos dentro das nossas condições já algumas coisas instaladas, já algumas políticas que estão dando certo quando a gente olha para a primeira infância. O que, que você conseguiu constatar e que te surpreendeu é, ao olhar essa, esse histórico da nossa saúde mental? Olha, é, eu sinto uma, uma, uma dificuldade muito grande de conversa entre as redes de apoio que a gente tem hoje no nosso país. Então, um exemplo que eu posso te dar foi de um projeto que nós fizemos junto com a Casa de Marias, Ainda em 2021, a gente ainda estava vivendo um momento de pandemia muito importante, quando a gente resolveu apoiar, uh, fazer uma escuta emergencial para mulheres negras, uh, indígenas e periféricas. Então, era uma escuta emergencial e, concomitante a isso, uma, uma escuta em grupo. Né? Depois que elas recebiam esse atendimento emergencial, elas eram direcionadas para um atendimento em grupo. O que, que isso pode trazer para a gente? Primeiro que a gente precisa democratizar essa questão do atendimento né, na nossa sociedade, que isso ainda é, é, tem um, um gap muito é, é, discrepante né, de atendimentos, principalmente para mulheres em situações vulneráveis como essas. O segundo aprendizado que isso nos trouxe foi que a partir do momento em que elas começam a fazer essa... essa interação em grupo e ela consegue identificar pares como elas com problemas parecidos, né? é, a solução para os problemas ele chega mais rápido, mas, ao mesmo tempo, isso identificou para a gente a importância das outras redes de apoio estarem presentes nesse momento, porque muitas delas trazem questões como violência doméstica, vividas né, durante, ao longo, já vivem ao longo da pandemia, isso ah, intensificou. Então, redes de apoio de cuidado para essas mulheres, elas precisam estar interligadas. Né? A justiça precisa estar interligada com o atendimento psicossocial. Então, isso tudo mostra caminhos aonde as políticas públicas possam começar a prestar atenção para a gente melhorar tudo isso que nos falta aqui dentro. Quer dizer, às vezes a gente tem estruturas que funcionam ou que estão ativas, mas não, não, não estão articuladas, por exemplo. Né? Imagina Exato. que uma, uma escola está bem, ou uma região, uma cidade, um estado, quem está bem estruturado para identificar as necessidades da, das crianças ali. E como é que consegue identificar? a criança que está é, irritada e deprimida, eventualmente, só que aí não tem para onde encaminhar, por exemplo. Né? Você vê um, um lado funcionando e o outro lado não Mais funcionando. Capenta. Ou, às vezes, o contrário. É, às vezes, o contrário. Né? A rede de saúde está preparada para receber ali as crianças, é, só que não vê o um encaminhamento porque a escola não está identificando. Estou pegando esse exemplo de, de escola, mas, enfim, só como ilustração mesmo. Então, essa articulação e, e essa identificação e pôr para conversar, sai e integrar esses, esses é, é, atores da, uhum. do cuidado é, é um pouco do que vocês fazem, é, Fernando, do Instituto Cactus, porque ele tem duas, tem duas coisas que o Instituto Cactus faz que a gente precisa traduzir bem para o ouvinte, né? que é fomento estratégico e advocacy, né? que, que é, é isso, fomento estratégico é isso, é tentar é, é, colocar dinheiro onde você vai conseguir ter melhores estratégias, Traduz para o ouvinte e para mim também. Vou confessar que eu mesmo não entendo muito bem ainda <risos> o que são esses dois pontos principais do Instituto Cax. Vamos traduzir. Até porque o Instituto Cax ele chega com essa vontade de levar essa informação de uma maneira muito mastigada, né, Daniel? É, a gente tem essa percepção de que saúde mental está sempre dentro da academia, que é um tema é, mais espinhoso, que acaba gerando esse problema de estigma muito grande que a gente tem na sociedade, e a gente tem que começar a tratar isso de uma forma mais leve, né? Então, o que, que seria o fomento estratégico? É a gente incentivar a geração de dados e evidências 
é, através de vários é, aliados, como a produção de pesquisas científicas, é, a produção de projetos pilotos como esse que eu acabei de citar junto com a Casa de Marias, onde a gente consegue gerar evidências, olha, é necessária essa articulação entre outros atores, fazer a promoção da saúde mental, então você poder comunicar de uma forma mais palatável o que é saúde mental para a sociedade, né? porque ela também enxerga isso de forma muito é, é, pendular. Né? De um lado, ela acha que a saúde mental são questões de esquizofrenia, por exemplo, ou então, do outro lado, ah, a saúde mental é você fazer yoga e meditação todos os dias, e, na verdade, perpassa por vários outros pontos. Então, é a gente poder levar isso para a sociedade de uma forma mais gostosa, incentivando tudo isso. E o advocacy, o Daniel e Ellen, ele trata assim, a gente ajuda a qualificar políticas públicas existentes hoje para a saúde, voltadas para a saúde mental e, e, e fazer uma incidência maior junto com o poder executivo, porque hoje também não adianta nada você ter uma série de políticas públicas, isso virar letra morta e não serem executadas na nossa sociedade. Né? Ah, está lá a PL número tal, PL número tal, mas aquilo não está sendo feito da forma como deveria e executado da forma como deveria na nossa sociedade. Acho que vocês têm um Eu exemplo tive... interessante em Aracaju, né? que vocês fizeram ali, um, um, ajudaram um projeto piloto, né, Maria Fernanda? Ajudamos. Foi uma parceria é, com Aracaju e uma outra organização chamada Impulso, onde a gente identifica é, indicadores de qualidade dentro do Serviço de Atenção Psicossocial do SUS e a gente coloca isso num dashboard e a gestão desse, desse, desse equipamento ele consegue tomar decisões melhores no seu dia a dia, para essas pessoas que chegam na rede para serem atendidas é, com transtornos mentais e, e coisas relacionadas à saúde mental. O que me chamou muita atenção quando a gente deu início nesse projeto, Ellen, foi que assim, a NARAPS, que é a rede de atenção é, psicossocial do nosso país, ela é muito intrínseca. E a forma como é feita a entrada desse indivíduo no equipamento ela varia muito de unidade para unidade, de município para município. Então, tem município que, às vezes, ele faz o prontuário desse indivíduo escrito no papel, tem município que já digita de uma vez no computador. E o histórico deste paciente ele vai sendo perdido ao longo da caminhada dele. E para o gestor que está ali no dia a dia, tomar a decisão do que fazer com esse paciente, ele tem muita dificuldade. Então, esse projeto que a gente desenvolveu em Aracaju foi exatamente para facilitar esse dia a dia dele. A gente pegou todos esses os indicadores de qualidade que faziam mais sentido no dia a dia dele, colocamos nesse dashboard onde ele consegue visualizar ali passo a passo do que está acontecendo com aquele indivíduo e tomar a decisão dele muito mais rapidamente, muito mais assertivamente. Né? E isso é uma forma de que é possível é, escalar para o resto do Brasil. É, nós fizemos esse piloto em Aracaju. Esse ano a gente vai dar início a mais cinco uh, municípios é, ao redor do Brasil. É, tentando trazer regiões diferentes do nosso país, porque nós temos questões diferentes, né? nós temos muitos Brasis dentro do Brasil uhum. para a gente ajudar mais ainda. Imagina, é, é muito comum, é, por conta até de, de deficiências do, 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 dos aparelhos de saúde mesmo, de não ter médico, de não ter é, o postinho está fechado, de estar tá numa greve, é, os pacientes rodar, né? Eles começam o tratamento num lugar, eles seguem em outro. Aí, imagina a facilidade de você dar continuidade num tratamento individual, se quando você abre ali um prontuário no momento do atendimento do paciente, você já tem o histórico, né, da, daquele paciente. Isso do ponto de vista individual e do ponto de vista de gestão para a cidade também, né? Quantos pacientes, quantas pessoas estão usando antidepressivo? Quantas pessoas precisam de terapia? 
é, se você tem isso numa planilha, você consegue gerenciar melhor os recursos, né? Exatamente, aonde ele mora, quantos ônibus ele está pegando para chegar até o equipamento. Às vezes ele abandona o tratamento uhum. muito em função disso, dessa questão de acesso, né? Maria Fernanda, você vinha trazendo exemplos muito interessantes de ações que vocês estão atuando para tentar enxergar melhor é, a maneira de, de uh, melhorar a qualidade de vida aqui no país. E aí eu vi que uma das propostas de vocês está é, na elaboração de um mapa da saúde mental. O que, que é exatamente fazer isso? Te conto, Ellen. Olha, essa foi uma parceria junto com o município de Fortaleza, e a Vital Strategies, e esse mapa, o que, é que ele vai trazer para a gente? Né? Quando, no começo do nosso bloco, eu estava falando sobre a transversalidade da saúde mental, significa que ele não existe uma receita única para a gente tratar a saúde mental, a gente tem que olhar para diversas outras frentes e necessidades básicas desse indivíduo que compõem a saúde mental dele. Então, quando a gente quer fazer a criação desse mapa em Fortaleza, significa que a gente vai olhar bairro por bairro o que, é que a gente tem ali que contribuem ou estão em falta para a melhoria da saúde mental daquele cidadão. Então, o gestor público também vai ter em mãos um painel onde ele vai poder abrir ali bairro por bairro e identificar ah, eu estou com um problema de evasão escolar muito alto aqui nesta região, mas o que está que acontecendo ao redor neste território? Eu tenho poucas praças, eu não tenho acesso para os, os moradores chegarem ao trabalho, é, eu tenho poucas opções de lugares de contraturno para essas crianças, por exemplo, trabalharem e estudarem. Então, ali ele vai conseguir enxergar o que, é que ele tem e, através disso, também melhorar as políticas públicas e as tomadas de decisão do próprio município. E eu tenho falado dessa forma exatamente assim, porque são tantos dados técnicos, mas eu acho que para a sociedade entender, é melhor a gente falar assim, tentando desenhar um pouquinho né, do que é que a gente está fazendo, para as coisas ficarem mais fáceis, assim, de serem visualizadas. Não, é até porque a gente sempre fala aqui no Manamente, tanto nas nossas entrevistas como nos boletins, né, Maria Fernanda, que a saúde mental, ela, ela é multifatorial. Não tem uma coisa que é responsável pela sua saúde mental. Não, você faça isso e com isso você está garantido. Não, tanto o adoecimento, né, o sofrimento que leva ao adoecimento, como a manutenção da saúde, saúde, precisa de um monte de coisa, é, é atividade física, é atividade de lazer, é inserção escolar, é estrutura familiar, é proteção contra a violência urbana, então, se a gente quer fazer um mapa da saúde mental, de fato, acho que fica claro para as pessoas que você precisa mapear tudo isso, né, você tem praça, você tem clube, você tem, é, você tem polícia, você tem escola, tudo isso vai, vai é, se juntar nesse é, combo que é necessário para a nossa saúde mental, não é assim? E a gente precisa entender, Daniel, que no Brasil a gente precisa começar a olhar sobre o ponto de vista da prevenção para tudo que a gente faz, né? A gente é muito assim da pós-venção, achar que tudo é medicamento depois, e a gente, se a gente tratar tudo antes, todas as frentes da nossa vida, a gente vai ter uma melhora a longo prazo da onde a gente quer chegar. Esse mapa, por exemplo, é exatamente isso. O que é que eu posso prever né, de melhorias para ajudar na questão da saúde mental. Quando você fala, ah, não tenho praças, ou você fala, preciso fazer atividade física para melhorar a minha saúde mental, mas eu não tenho calçada onde eu moro. Eu não consigo calçar um tênis e sair andando para fazer esta atividade física. Né? Então, aquilo também é, vai sim. se tornando uma coisa muito pesada para o indivíduo, porque ele sabe que ele tem que fazer uma série de coisas, mas ele não tem estrutura para isso. Né? Perfeito. É, até, até o brincar tem. tem é, é, já vi dados sobre isso. Assim, se, se a criança não tem um parquinho perto de casa, se o parquinho é muito longe ou de difícil acesso, o pai não consegue levar, ou, ou quem cuida ali, o cuidador, a criança não tem acesso àquilo. Tem lá, em algum lugar, mas ela não tem acesso. E o brincar, enfim, fundamental também para a saúde emocional das crianças. Né? Uhum. 
Maria Fernanda, agora eu acho que o nosso ouvinte deve estar se perguntando assim, tudo isso custa necessariamente muito dinheiro? Porque me parece que da nossa conversa, o que você está trazendo aqui é que não. Se a gente tiver bons dados e boa gestão, talvez não necessariamente vai ser um grande investimento. Você mencionou um dos projetos de vocês, que é na Casa de Maria. Casa de Maria são acolhimentos que são feitos às mulheres, tem em todo o país, eu acho, as Casas de Maria, né? É, é mulheres em situação de vulnerabilidade. Vocês fizeram esse projeto, que eram rodas de conversa. Claro, você tem que ter um profissional ali para conduzir isso, mas não me parece que é uma coisa exorbitante de investimento. Não parece que é uma coisa exorbitante e é uma coisa muito acessível, né? Se você for pensar assim, em questão é, de acesso social né? e financeiro para a sociedade. Existe um exemplo que eu gosto de trazer muito, que aconteceu no Zimbábue, e Ellen, que chama o Banco da Amizade. Então, era um vilarejo onde colocaram um banco e as senhoras idosas, as avós, sentavam nesse banco e elas estavam ali para escutar os problemas daquele vilarejo. E a, o, a qualidade da saúde mental daquele vilarejo aumentou muito. Eu, eu, tenho, eu, eu dou um valor muito grande a essa questão da escuta, sabe? E você tentar transpor isso aqui para a nossa realidade do Brasil com projetos como Casa de Marias, ou se você parar para pensar que nossa, na nossa sociedade... É, com os aposentados, né? e essas avós, essas mulheres cuidam dessas crianças para os pais poderem trabalhar, para essa mãe poder fazer a jornada dupla que ela faz todos os dias. Né? Você, nessas regiões, em alguns territórios, você criar ambientes de escuta, isso é muito fácil e não requer tanto dinheiro assim. Não é? E você vai estar tá passando conhecimento, você vai estar tá passando cuidado, é, aprendizado, experiência, não é, que você tem para o outro. Maria Fernanda, eu estava ouvindo é, você falar dessa, da, da escuta, né, dessas, dessas, dessas mulheres, e eu lembrei que um, um exemplo bem importante que a gente tem é da depressão periparto, ou depressão pós-parto, a depressão que acontece na mãe gestante, ou na mãe que acabou de ter o bebê, e um fator de risco que a gente sabe que é bem importante para a depressão pós-parto, é essa sensação de é, estar meio perdida, desarticulada, não, não, não ter um amparo, não ter uma, uma estrutura de alguém que ajude nesse momento. É, enfim, é, é, tá, tá meio perdido, né? Tá, não, não, é, não amparado nesse momento. A mulher se sentir desamparada, ela é, tem mais risco de desenvolver depressão pós-parto. E, às vezes, é isso, né? Colocar alguém, olha, quem... quem já cuidou, quem sabe cuidar, pode ajudar, pode ouvir, pode, enfim, é, é, integrar de alguma maneira com essa pessoa. É uma intervenção que não é cara e que é, é extremamente relevante, né? Aliás, a depressão puerperal, ela é muito relevante, não só para a mulher que sofre, como para o desenvolvimento do próprio filho. Com certeza, esse assunto da depressão pós-parto, ela é muito importante, Daniel, até porque quando a mãe desenvolve né, essa depressão, e esses primeiros mil dias da criança são tão importantes, e o que ela vai vivenciar dentro de casa com uma mãe assim, ela também vai carregar depois ao longo da vida dela, né? Então a gente volta para aquele dado inicial ali de que 50% dos transtornos mentais de um indivíduo eles se iniciam até os 14 anos de idade. E eu gosto de trazer um eu outro tenho até exemplo, uma... ah, perdão. Daniel, é, que, acontece, que aconteceu no nosso país que de fácil é, acesso e execução, quando a gente estava vivendo aquela epidemia de cólera, que os agentes comunitários foram de casa em casa levar o, a, a, a receita do soro fisiológico, e aquilo fez assim, um, um conserto geral né, em toda a nossa sociedade relacionada a isso. Então, a gente tentar pensar em tirar um pouquinho de dentro da academia essa atenção e esse cuidado e essa escuta, que não necessariamente precisa ser feita por um psicólogo né, e um psiquiatra, pelo menos em questões assim, mais leves, tá? Eu não estou querendo tirar a importância deles. É, esses agentes comunitários, esse profissional da atenção primária de saúde, ele precisa estar tá munido também desse conhecimento para poder trazer esse, esse acalento, né, esse aconchego, principalmente para essas... É, é, puérperas. E, Sem dúvida. E é fácil fazer. E aí, eu, eu pensei aqui no, num programa que tem em São Paulo, bem sucedido, que é o Mãe Paulistana, né, que, que já é uma política antiga e que atravessou vários governos. É, 
e que tem essa atenção e que é, se baseia também nas consultas em pré-natal, mas também não só com médico, com obstetriz, com agente de saúde, para dar esse cuidado para a mãe, e não tem. Olha só, Fernando, fica aqui uma dica para o Instituto Cactus, para a gente pensar num, num projeto de advocacy. Não tem screening, não tem perguntas básicas né, de, de rastreio para depressão no, no projeto. É, e a gente poderia fazer um, um projeto de rastreio com três perguntas, quatro perguntas que a gente pudesse fazer, identificaria uma mãe já ou em alto risco ou é, com provável é, diagnóstico de depressão puerperal e poderia fazer uma intervenção precoce, que é sempre muito mais eficaz, né? Então, já já estou aqui sugerindo publicamente, hein? Tá? Agora o Brasil tá inteiro ouviu. Está <risos> anotado. Não, mas eu lembrei agora, vocês estão mencionando, o quanto essa questão da saúde mental, ela pode ser simples, e a Maria Fernanda veio ao longo de todo o programa trazendo isso, né? Lembro que, como mãe recém-parida, estava eu com a minha filha, levando ela para vacinar num postinho de saúde, que foi postinho de saúde que na vida inteira eu me vacinei também, e eu cheguei lá, era um daqueles dias de cólica, em que a criança entra em desespero, a mãe entra em desespero, e a enfermeira do postinho percebeu minha cara de desespero, obviamente, né? E antes de dar a vacina, sentou comigo e com a minha filha no banco e disse, está tudo bem com você? Foi lá dentro, buscou uma luvinha com água morna, colocou na barriga da minha filha, me ensinou a segurar ela para aliviar a cólica e disse, olha, qualquer coisa, você vem aqui conversar com a gente no posto. Aquilo foi de uma paz, aquilo trouxe uma tranquilidade naquele momento, e veja bem, era uma, era uma, uma enfermeira que estava ali, uma profissional do posto, que ia aplicar vacina, o, a função dela era outra, mas percebeu o desespero de uma mãe recém-parida ali, com uma criança com cólica, <risos> né, e fez uma acolhida, e que não custou nada, com certeza, para o serviço público ali, né, então fez uma acolhida. Então, mas... a importância da, do, do que a Fernanda está tentando ressaltar na nossa sociedade, né, Daniel? É, não, eu acho que esse exemplo, ele tem duas coisas maravilhosas, assim, é, do que foi feito por iniciativa da, da, da sensibilidade da enfermeira, que né, fez um negócio extremamente simples, que foi super importante, só que, por outro lado, é um exemplo que me desperta aqui, né, Maria Fernanda, eu acho que isso é um pouco a ideia de políticas públicas, que, é, que isso não poderia, ou não precisaria, não deveria ser é, por iniciativa de uma pessoa, o que eu quero dizer assim é porque se fosse uma outra enfermeira, aí se fosse é, um, alguém menos sensível, se a gente consegue fazer disso um procedimento, é, colocar a atenção da saúde mental como um procedimento, então isso não depende do bom humor ou da iniciativa livre de uma pessoa que foi muito sensível, mas se a gente faz disso algo rotineiro, que é do serviço, que todo mundo que entrar vai ter essa atenção, quanto de adoecimento a gente não consegue prevenir? É, mas isso, isso traz a importância da gente estar sempre gerando dado, Daniel, e indicadores, porque sem eles a gente não tem munição para mostrar para o poder público do que, que isso é possível e, e aonde a gente chega, né? qual que é o alcance disso tudo. Né? E o Instituto Cactus chega para isso também, para a gente trazer esses indicadores, para a gente trazer esses dados, fazer essas pesquisas, esses projetos pilotos, eles estão aí exatamente para isso. A gente precisa é, 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 cuidar da capacitação desses profissionais da saúde, mostrar para o governo, olha, está aqui, é possível, essa unidade aqui que, né, que teve uma escuta melhor com seus pacientes, porque os, os atendentes estavam capacitados para isso, puderam resolver, a fila diminuiu. Né? Isso é muito importante. É muito importante medir políticas públicas, né? As políticas uhum. públicas precisam ser medidas para a gente saber o que dá certo, o que pode ser investido, o que precisa ser corrigido, corrigir as rotas. E por isso que a gente conversou sobre esse tema aqui no Humanamente de hoje. Conversamos com a investidora social, fundadora e presidente do Instituto Cactus, Maria Fernanda Quartiero. Muito obrigada por essa conversa, por esse esclarecimento aqui conosco, Maria Fernanda. Ellen, eu que agradeço pela oportunidade, é o Daniel, nosso sempre parceiro aqui junto com o Instituto também, e se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais, podem entrar na nossa página da internet, www.institutocactus.org.br, e nas redes sociais também, Instituto Cactus. Daniel, muito obrigada mais uma vez pela nossa parceria aqui de toda semana. 
estamos na, na labuta, no trabalho né, pela saúde mental há tanto tempo, e quando a gente vai vendo as, as fileiras, de soldados aumentando, né? Mais gente trabalhando e lutando pela saúde mental. A gente tem que celebrar e divulgar, enfim, vamos em frente juntos. Eu também agradeço a, a Maria Fernanda e sucesso, todo o sucesso para o Instituto Cactus, para suas iniciativas. Conte sempre, né, Ellen, com Humanamente, com a Band News FM, com o Instituto de Psiquiatria, para a gente continuar promovendo e promover cada vez mais a saúde mental das pessoas. Muito obrigado, Maria Fernanda. Boa semana. Isso mesmo, ó, e o ouvinte da Band News FM, que quer ouvir mais uma vez esse programa, que quer compartilhar este programa, faz assim, é só ir no seu tocador favorito de podcast, a gente vai estar tá lá em todos eles, e também pode nos assistir com imagens no canal do YouTube da Band News FM, você confere lá humanamente também com imagens. Nós temos um novo encontro, é na próxima semana, até lá!